গুলি করার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে যদি হাতিয়ার থাকে বা ওই রকম যদি মনে হয় যে না মানে জীবন সংখ্যার মধ্যে পড়তে পারে বিএসএফের তাহলে গুলি নিচে করবে যাতে তাকে আহত করা হয় তাকে যেন মেরে ফেলা না হয় কিন্তু আমরা দেখতেছি যে বিএসএফ বরাবরেই আপনার গুলি করে বাংলাদেশের মানুষকে মেরে ফেলছে দেখে যে কাশ্মীরের ওপারে মুসলমান এখানেও দেখে বর্ডারের ওপারে মুসলমান তো কোনো মুসলমান যখন বর্ডারের দিকে যায় তখন তারা এক ধরনের মানে এই জিটারিতে ভোগে আর কি মানে খুব সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং গুলি করে যে দেখেন একটা বিডিআর বলেন আর বিএসএফ বলেন তো সাধারণ ঘরের একটা ছেলে গরিব মানুষ সে কাজ করতে আসে এখানে চাকরি পায় তার উপর একটা পরিবার নির্ভরশীল তাকে গুলি করে মেরে আপনাদের কি লাভ হয় আমি সংবিধানের সংবিধানের এই মুহূর্তে আমি ওই ওই ক্লজটার উদাহরণ আমি দিতে পারবো এটা মেনশন করতে পারবো না সংবিধানে যে জিনিসটা আছে সেটা হলো যে নির্বাচনে এমপি নির্বাচিত হওয়ার পরে গ্যাজেট পাবলিকেশনের তিন দিনের মধ্যে শপথ নিতে হবে এবং শপথ নেওয়ার পরে কিন্তু তারা দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এটা ধরে নেওয়া হবে সংবিধান অনুযায়ী তো তাহলে যারা শপথ নিয়েছেন তারা তো দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তো এখন এটা সুপ্রিম কোর্টের একটা এক্সপ্লেনেশন আমি সম্ভবত পড়লাম এটা শেয়ার করা হয়েছে ফেসবুকে আমি এখনো কনফার্ম করতে পারিনি এটা যে সুপ্রিম কোর্ট থেকে এক্সপ্লেনেশন দেওয়া হয়েছে যে এটা সংসদ যেদিন বসবে যদিও এটা সংসদে আছে এই সংবিধানে আছে যে শপথ নেয়ার দিন থেকে মানে যদি এই গ্যাজেট পাবলিকেশনের তিন দিনের মধ্যে কিন্তু এবার যে সংসদ যে সদস্যরা যে ইয়ে নিলেন গ্যাজেট পাবলিকেশনের তিন দিনের মধ্যে কিন্তু এই নিয়মটা মানা হয়নি সম্ভবত সরি তো গ্যাজেট পাবলিকেশনের তিন দিনের মধ্যে যদি ইয়ে নেয় তিন দিনের মধ্যেই নিতে হবে আপনার মানে তিন দিনের ভিতরেই আপনার শপথ গ্রহণ করতে হবে এবং শপথ গ্রহণ করার পরে দায়িত্ব দিয়েছেন এটা ধরে নেওয়া হবে সংসদ বসার জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই তো এটা সুপ্রিম কোর্ট থেকে সম্ভবত একটা এক্সপ্লেনেশন দেওয়া হয়েছে আমার কাছে একটা ইয়ে আসছে যেহেতু এই এই মোবাইলে এটা আছে কিন্তু এখন তো আমি এটা দেখাতে পারবো না তো ওটা বলা হয়েছে যে না এটা সংসদ যেদিন বসবে সেদিন থেকে তারা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বলে ধরে নেওয়া হবে এটা এক্সপ্লেনেশন দেওয়া হয়েছে আর কি বিডিআর হত্যার ব্যাপারে মানে বিজিবি এখন তো আমি তো বিডিআর প্রধান ছিলাম এখন তো বিজিবি এটা একটা বর্ডার গাইডলাইন আছে নাইনটিন যেটা হলো ইন্ডিয়া বাংলাদেশ গাইডলাইন্স ফর বর্ডার অথরিটিস ফর বোথ কান্ট্রিজ নাইনটিন এটা সাইন করেছে উভয় দেশেরই সরকার প্রধান ভারত এবং বাংলাদেশের এখানে অনেকগুলো ক্লোজ আছে সেখানে যে জিনিসটা খুব জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে কেউ গুলি করবে না কেউ গুলি করবে না কেউ যদি ট্রেস পাস করে এক দেশের বর্ডার থেকে আর দেশের বর্ডারের মধ্যে ঢুকে যায় তাহলে তাকে অ্যারেস্ট করা হবে এবং বিএসএফ প্রাথমিক ইনভেস্টিগেশন করে সব কাগজপত্র সহ তাকে পুলিশে হ্যান্ডওভার করবে পুলিশ তার মামলা রুজু করবে এবং মামলা শেষ হওয়ার পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তারা রিপিটেশন হবে সেটা ইন্ডিয়ার যদি বাংলাদেশে আসে ইন্ডিয়া চলে যাবে যদি বাংলাদেশে ইন্ডিয়া যায় তাহলে বাংলাদেশ চলে আসবে কিন্তু এই গুলি করার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে যদি হাতিয়ার থাকে বা ওই রকম যদি মনে হয় যে না মানে জীবন সংখ্যার মধ্যে পড়তে পারে বিএসএফের তাহলে গুলি নিচে করবে যাতে তাকে আহত করা হয় তাকে যেন মেরে ফেলা না হয় কিন্তু আমরা দেখতেছি যে বিএসএফ বরাবরেই আপনার গুলি করে বাংলাদেশের মানুষকে মেরে ফেলছে তাদের কারণটা জানতে চেয়েছেন আমি আমার দুইবার একবার দিল্লিতে এবং একবার বাংলাদেশে আমার আলোচনা করার সুযোগ হয়েছিল আমার সময়ে বিএসএফ অথরিটির সঙ্গে দুইবার এতে দিল্লিতে তো ওরা করে কি আপনার ওই যে কাশ্মীর থেকে বিএসএফদেরকে নিয়ে এসে বাংলাদেশে নিয়ে এসে ভারত মানে পশ্চিম বাংলা বর্ডারে কাশ্মীর থেকে নিয়ে এসে কেন নিয়ে এসে আমি এটা জানি না আরও বর্ডার আছে সেখান থেকে না কাশ্মীর থেকে নিয়ে এসে তো এদের একটা সাইকোলজি হলো এই বিএসএফদের এরা যখনই দেখে যে কাশ্মীরের ওপারে মুসলমান এখানেও দেখে বর্ডারের ওপারে মুসলমান তো কোনো মুসলমান যখন বর্ডারের দিকে যায় তখন তারা এক ধরনের মানে এই জিটারিতে ভোগে আর কি মানে খুব সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং গুলি করে তা আমি বলেছি যে দেখেন আমাদের ইতিহাস তো আলাদা আমাদের পৌরাস বর্ডার এবং এমনও বর্ডার আছে যে গ্রামের মধ্য দিয়ে গেছে তার মসজিদটা পড়েছে ভারতে বাংলাদেশের লোক মসজিদে ভারতের মসজিদে নামাজ পড়ে আবার কোনোখানে যে 
মসজিদ পড়েছে বাংলাদেশে ভারতের লোক এসে বাংলাদেশে মসজিদে নামাজ পড়ে তো এই ধরনের বর্ডার আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি এগুলো সব মিলিয়েই তো আমাদের বাংলা ভাগ হয়েছে আর কি তো এই বিষয়গুলো ইতিহাসগুলো তাদেরকে জানতে দেওয়ার জন্য প্রত্যেকটা ক্যাম্পে একটা করে বাঙালি আপনার ইয়ে থাকা উচিত বিএসএফ সো দ্যাট বাংলাদেশের মানুষ যখন আসে এবং সে চিৎকার করে কিছু বলতে চায় এই কথাগুলো কি বলছে এটা যেন এক্সপ্লেন করতে পারে তো এটা কিন্তু কোনোদিনও হয় নেই তো আমার নিজস্ব যেটা ধারণা সেটা হলো ভারত এক জন এক ধরনের আপনার সুপেরিটি কমপ্লেক্স তো বিজ্ঞানে কিন্তু সুপেরিটি কমপ্লেক্স বলে কিছু নাই এটা ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগে যে বাংলাদেশের মানুষকে মেরে প্রমাণ দিতে হবে যে আমরা ভারতের চেয়ে বেশি শক্তিশালী এই এই হলো মানে ইন্ডিয়ার সাইকোলজি তো আমি এ কথাও তাদেরকে বলেছি যে দেখেন একটা বিডিআর বলেন আর বিএসএফ বলেন তো সাধারণ ঘরের একটা ছেলে গরিব মানুষ সে কাজ করতে আসে এখানে চাকরি পায় তার উপর একটা পরিবার নির্ভরশীল তাকে গুলি করে মেরে আপনাদের কি লাভ হয় ইভেন তাকে যদি গুলি করে না আমার মেরে যদি সাথে বাংলাদেশে দৌড়ে পালিয়ে যায় তাহলে তো তা আপনাদের কোনো ক্ষতি তো নাই তো তাকে মারেন কেন আপনারা তো এখন ওরা এইটার কোনো এক্সপ্লেনেশন আমাকে দিতে পারেন ন তো আমি একটা ঘটনা এখানে বর্ণনা করতে চাই একটু সময় লাগবে আর কি একটু সময় সময় নেব আমি আমি ইন্ডিয়াতে গিয়েছি আপনার ওই বর্ডার কনফারেন্সে তো তার আগে আমি তিন বিঘে করিডোর ভিজিট করেছি তো তিন বিঘে করিডোরের ওখানে যখন গেলাম আমাকে গার্ড অফ অনার দিল ওখানকার যে ফুল কর্নার একজন আছেন ব্যাটালিয়ান কমান্ডার তো তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম শিখ তো আমি বললাম যে তোমরা এই এই সব আমাদের বাংলাদেশের লোককে গুলি করে মারো করো এই এমনি চা খাওয়ার সময় গল্প করলাম প্রায় তিন বিঘে করিডোরের ওখানে বসে তো বলে যে স্যার ওদের ওই হাতিয়ার নিয়ে আসে এরা আমাদেরকে থ্রেট করে তো আমি বলছি আমাকে একটা হাতিয়ার দেখাও একটা হাতিয়ার আমাকে দেখাও যে বাংলাদেশের স্মাগলাররা বা যারা বর্ডার কাছাকাছি আসছিল তারা এই সব লিথাল ওয়েপন নিয়ে এখানে আসছে তোমাদের যান খাতরা পড় গিয়ে থা তো এই এই ধরনের আমাকে দেখাও তো আর কথা আর বলে না তো ওখানে আমি দেখলাম তিন বিঘে করিডোরটা হলো এই রকম এই রকম এইটা হলো ভারতের রাস্তা এটা দিয়ে তারা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার চলতেছে আর এই যে রাস্তাটা তিন বিঘা এইটা রেসিডুয়াল সবরেন্টি ফর পারপিচুয়ালিটি আমি ইংরেজিতে বলি রেসিডুয়াল সবরেন্টি অব ইন্ডিয়া কিভেন টু বাংলাদেশ ফর পারপিচুয়ালিটি তারা বলছে রেসিডুয়াল একটা সবরেন সবরেন্টি তার তিন বিঘে করিডোর উপরে থাকবে তো রেসিডুয়াল সবরেন্টি তো আমরা ইংরেজি যদি করি তাহলে এটার কোনো মানেই হয় না তেমন তো তাদের লোক টোয়েন্টি ফোর আওয়ার যাচ্ছে আর এখানে একটা গেট এইখানে একটা গেট দুই জায়গায় বিএসএফ বসে আছে যখন এই দিকের লোক আসে তিন বিয়ে করিডোর থেকে এখানে এক ঘন্টা বসা লাগে আবার এই দিকের লোক যখন তিন বিয়ে করিডোরে যাইতে চায় বাংলাদেশে খরচপত্র করে একে এক ঘন্টা বসে লাগে তারপরে গেট খোলে আর সন্ধ্যে সাতটার সময় গেট বন্ধ হয়ে যায় তো আমি ওদেরকে বললাম যে এই কামটা তোমরা করো কেন তোমাদের লোক টোয়েন্টি ফোর আওয়ার যাচ্ছে আর আমাদের লোক যখন ওই ওই তিন বিয়ে করিডোরে যাচ্ছে তো তোমাদের যে এই যে রাস্তাটা তোমরা করেছো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স যাওয়ার জন্য এই রাস্তাটা তো আমাদের তিন বিঘে করিডোরের উপর দিয়ে যাচ্ছে কেন ওই যে জায়গাটা মানে আঠান্ন ফিট বাই সেভেন্টি এইট ফিট বোধায় এই জায়গাটা তো আমাদের তো এইটার উপর দিয়ে তো তোমরা যাচ্ছ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স তো তোমরা গেট বন্ধ করে রাখছো এক এক ঘন্টা পরপর আমাদের লোককে যাইতে দিচ্ছ তো তারপরে আমি ওখানে বললাম যে আইল গো ব্যাক ইফ ইফ দিস প্রবলেম ইজ নট সলভ আইল গো ব্যাক and i'll place two machine guns on either side of the bangladesh territory and i'll shoot down all the indian citizens crossing our 78 by 58 feet area of the road mm. ah excellency you are you are you are you are uh, uh, this cannot be done eh omuk tomuk ha khub ekebare mane meeting meeting is adjourned tabar to jaiho abar meeting shuru holo to ami bollam je i have i haven't changed my position I'll do the same thing. I'll shoot down all Indian citizens. I'm telling it right sitting on in, in Delhi. Ami Bollam, I want an answer from Indian side from tonight. At a dinner hot chilo. Tarpore oi DGBSF Ashland. Ishe Bollan, Your Excellency, we have accepted your proposal. That will keep it open for 24 hours. So, we're going to cool it up. Among you, we're going to cool it up. We're going to cool it up. We're going to cool it up. তিন বিঘে করিডোর নিয়ে ওদের সঙ্গে যে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে সেখানে বলা আছে যদি ইন্ডিয়া মনে করে যে বাংলাদেশের সিটিজেনের সঙ্গে তাদের ইয়ে হবে 
কি বলে আপনার ইন্টার বিক্সিং হবে ক্রসিং এর জন্য এই জন্য এক ঘন্টা পরপর যাইতে দেওয়া তাহলে ইন্ডিয়া ক্যান বিল্ড ওভার পাস অর আন্ডার পাস তো আমি যাওয়ার সময় माननीय प्रधानमंत्री शेख हासिन संगे देखा कर गेसिल आपा तेल मैंडेट दें तक वोटा कर दीब तो हमें डिजि बी एस एफ के बल तुम्हारा तुम्हारे आंडार पास ओभार पास करार बेपार आई हाव ए मैंडेट अफ दनारेबल प्राइम मिनिस्टर उल डु इट तुम्हारे तपर वोट फोर हाउस खुले देवा तो एन कथा हल जी एस एफ एर जो ट्रिगार हैपी हवा ये जिन खूब दुखजनक 